будем сравнивать тесты Ермолаева от фирмы Аквайер на карбонатную жесткость и кислотность. А также от фирмы Нилпа те же самые показатели воды. Ну, приступим. Для чистоты эксперимента в составе фирмы Аквайер есть вот такой шприц 5-кубовый. Этим шприцем я набрал аквариумной воды и разлил по баночкам, которые идут в составе каждого теста. Так что в каждой баночке ну, начнем с фирмы Нилпа. Кислотность. Берем реактив 5 мл тестируемой воды. Наливаем в нее две капли индикатора. Раз. Перемешиваем и ставим на сравнительную табличку. Индикатор у нас показывает, судя по цвету, 7. Плаж 7. Ставим вот сюда. Замер провели. Теперь карбонатную жесткость. Смотрим, что у нас написано. Цвет должен измениться при добавлении жидкости индикаторной от зеленого к желтому. Количество капель соответствует градусам немецким карбонатной жесткости. Так что добавляем по каплям и каждый раз перемешиваем. Раз. Ну вот видите, пожелтело. Пять. Карбонатная жесткость пять. Тест не упал. Теперь ермолайский тест. Сначала будем PH замерять кислотность. Читаем инструкцию. PH 5 капель реагента добавить сболтать, сравнить со шкалой. Шкала, вот здесь есть у нас PH шкала. Вот так. Что? Добавляем 5 капель. Раз, два, три, четыре, пять. Я считаю, что от фирмы Ермолаева более точный тест по одной простой причине. Реагента ведь нужно больше. Вот смотрите. Шкала идентичная, а цвет реагентов совсем разный. Если Нюпа показала 5, 7 вернее, то Ермолаевский тест однозначно показывает больше. Ну, в целом, где-то, если сравнивать со шкалой, где-то семь с половиной. Семь с половиной. Бутылочку у Ермолаева только одна, поэтому ее надо помыть и заново набрать раствор. Ну что ж, делаем второй тест. 
Тест на кэш, карбонатную жесткость. Читаем инструкцию. Намокла наша бумага. По капле добавляем от синего к желтому. Также каждая капля составляет 1 градус немецкий карбонатной жесткости. Ну что ж, поехали. Видно, да? Семь. Так что однозначно я считаю, что тест от Ермолаева намного лучше, чем тест от Нилпы. По крайней мере, я увидел здесь разницу в пол градуса, а по карбонатной жесткости вообще в 2 градуса. Предыдущие замеры у меня показывали именно то, что у меня было по тесту Ермолаева. Здесь также еще по тесту Ермолаева есть таблица, где можно определить содержание углекислого газа в воде. Ну, вот по данной таблице у меня... Сравниваем PH и KH. И у нас получается 7 мг углекислого газа. Параметры улучшились. У меня до этого 2 было по этой табличке. Я тут провожу кое-какие мероприятия. Потом сниму об этом видео. Углекислого газа недостаточно. Об этом говорит и дробчекер, вернее цвет жидкости. Видите, оно не совсем зеленое, с небольшим синеватым оттенком. Данную табличку от Ермолаева я выложу в конце видео. Если что...